பார்க்கும் திசைகளின் மலேசியாவின் எல்லைகள் இப்போதைக்கு திறக்கப்படாது மலேசியாவின் அனைத்துலக எல்லைகள் இப்போதைக்கு திறக்கப்படாது இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருவதாக தற்காப்புத்துறை அமைச்சர் இஸ்மாயில் சப்ரி தெரிவித்துள்ளார் சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளுக்கு தனது அனைத்துலக எல்லைகளை திறந்து விடுவதற்கு மலேசியா தயாராகிறது ஆனால் மலேசியர்கள் சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளுக்கு செல்வதற்கு அவை அனுமதி மறுக்கின்றன அதற்கு ஆயிரத்தெட்டு கட்டுப்பாடுகளையும் நிபந்தனைகளையும் அவை விதிப்பதாக அமைச்சர் இஸ்மாயில் சப்ரி குறிப்பிட்டார் இத்தகைய நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளுக்கு இப்போதைக்கு எல்லைகளை திறந்து விடுவது என்பது சாத்தியமில்லை எனவே இவ்விவகாரம் குறித்து மலேசியா தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியத்திலும் அவசரத்திலும் இருப்பதாக இஸ்மாயில் சப்ரி தெரிவித்தார் பக்காத்தான் ஹராப்பான் கூட்டணியில் சிந்து முடிக்கும் வேளையை தூண் டாக்டர் மகாதீர் முகமது உடனடியாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று பி கே ஆர் தலைவர் டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம் கேட்டுக்கொண்டார் யாருடைய கவனத்திற்கும் கொண்டு வராமல் விருப்பம் போல் பதவி விலகுவது எங்களுக்குள் சண்டையை மூட்டிவிடுவது கொள்கையையும் தேர்தல் வாக்குறுதியையும் மீறுவது போன்று இதற்கு முன்பு நிகழ்ந்த செயல்கள் எல்லாம் இனி வேண்டாம் என்று அன்வார் வலியுறுத்தினார் பக்காத்தான் ஹராப்பான் அடுத்த பொதுத் தேர்தலை முன்னெடுத்து அதன் நகர்வை நோக்கி பி கே ஆர் ஜாசேக அமானா சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்நிலையில் அடுத்த பிரதமர் யார் என்று அறிவித்து பக்காத்தான் ஹராப்பான் கூட்டணிக்குள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்று துன் மகாதீரை அன்வார் கேட்டுக்கொண்டார் நாட்டில் கொரோனா கிருமி தொற்று தொடர்பில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஐந்து புதிய சம்பவங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன இத்துடன் கொரோனா கிருமி தொற்று தொடர்பில் மொத்தம் எட்டாயிரத்து சம்பவங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தலைமை இயக்குநர் டத்தோ டாக்டர் நூர் ஹிசாம் அப்துல்லா தெரிவித்தார் புதியதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள ஐந்து புதிய சம்பவங்களில் மூன்று இறக்குமதி செய்யப்பட்டவையாகும் இரண்டு சம்பவங்கள் உள்ளூரில் பரவியதாகும் என்று டாக்டர் நூர் குறிப்பிட்டார் எனினும் கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரையில் எட்டாயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேறியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் புதிய மரணச் சம்பவம் எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நூற்றி இருபத்தி ஒரு மரணச் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக டாக்டர் நூர் குறிப்பிட்டார் நினைக்கிறேன் சூப்பர் அப்ப நீ போன மாதிரி தான் எனக்கு கவலை இதை ஷாம்பு போலவே உபயோகிக்கலாம் ஐந்தே நிமிடத்தில் கூந்தலை கருகரினும் மென்மையா அடர்த்தியா வைத்திருக்கும் இதில் நோ அமோனியா சுசானா ஹேட் ஆப்னிங் ஷாம்பு நாட்டின் ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் வரும் நவம்பர் ஆறாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று நிதியமைச்சர் தெங்கு சைப்ரோல் அப்துல் அசீஸ் தெரிவித்துள்ளார் ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பட்ஜெட் புதிய வளர்ச்சி வளங்களையும் மலேசியாவின் எதிர்காலத்தை முன்னெடுக்கும் வகையிலும் அமைந்திருக்கும் என்று தெங்கு சைப்ரோல் குறிப்பிட்டார் இவ்வாண்டின் நான்காவது காலாண்டில் நாம் எதிர்பார்க்கின்ற அடைவு நிலையை ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்குரிய மற்றும் தற்காத்துக் கொள்வதற்குரிய வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படும் என்று தெங்கு சைப்ரோல் தெரிவித்தார் அடுத்த ஆண்டான ஈராயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மலேசியாவின் பொருளாதாரம் வலுவாக இருக்கும் என்று உலக வங்கி கணித்திருப்பதையும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார் பிரதமர் தான் ஸ்ரீ மொஹிதீன் யாசின் தலைமையிலான பெரிகாத்த நேஷனல் அரசாங்கம் எந்த நேரத்திலும் திடீர் தேர்தலை நடத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறது என்று அனைத்துலக வாணிப தொழில்துறை அமைச்சர் அஸ்மின் அலி தெரிவித்துள்ளார் காரணம் நடப்பு அரசாங்கம் பொது சுகாதாரம் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்களை வெற்றிகரமாக கையாண்டுள்ளதாக அஸ்மின் அலி குறிப்பிட்டார் இதன் தொடர்பில் நாட்டின் பதினைந்தாவது பொதுத் தேர்தல் இவ்வாண்டில் அல்லது அடுத்த ஆண்டில் நடத்த முடியும் என்று நேற்றிரவு ஜகூர்பாரிவில் விருந்து நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசுகையில் அஸ்மின் அலி மேற்கண்டவாறு கூறினார் இதன் தொடர்பில் நாட்டின் பொதுத் தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு அனைத்து கட்சிகளும் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்றும் அஸ்மின் அலி கேட்டுக்கொண்டார் மலேசியாவின் ஒரு பகுதியாக விளங்கும் சபா மாநிலம் வரும் செப்டம்பர் முதல் தேதியிலிருந்து வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணிகளை அனுமதிக்கிறது என்று இன்று அறிவித்துள்ளது முன்னதாக கொரோனா கிருமி தொற்று சம்பவங்களின் நடப்பு நிலை சுகாதார அமைச்சின் ஆலோசனைகள் மற்றும் எஸ்ஓபி நடைமுறைகளை சபா கருத்தில் கொள்ளும் என்று மாநில துணை முதல்வர் கிறிஸ்டினா லியூ தெரிவித்துள்ளார் அனைத்துலக சுற்றுப்பயணிகளுக்கு சபா மாநிலத்தின் எல்லைகள் மீண்டும் திறக்கப்படுவதற்கு சபா மாநிலம் பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் கடந்த மே பதினாறாம் தேதி முதல் மலேசியாவின் மிகப்பெரிய மலை சிகரமான குணோம் கினபாலு சுற்றுப்பயணிகளுக்கும் மலையறிகளுக்கும் திறந்துவிடப்பட்டிருப்பதாக கிருஷ்ணா லியூ குறிப்பிட்டார் இதுவரையில் ஈராயிரம் உள்ளூர் மலையறிகளை அந்த மலை சிகரம் கவர்ந்து விட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்
நேற்று நடைபெற்று முடிந்த பகாங் சீனி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் உட்பட தொடர்ச்சியாக ஆறு இடைத்தேர்தல்களில் தேசிய முன்னணி வெற்றி பெற்றிருப்பது அந்த கூட்டணி இன்னமும் தேவையான ஒன்று என்பதுடன் அதனை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் என்று தேசிய முன்னணி தலைவர் அகமது ஜாஹிர் ஹமேடி தெரிவித்துள்ளார் தேசிய முன்னணியின் சின்னமான தராசுவை மக்கள் புறக்கணித்து விட்டனர் என்று கூறப்படுவதெல்லாம் உண்மை அல்ல ஆறு இடைத்தேர்தல்களில் தேசிய முன்னணி மகத்தான வெற்றியை பதிவு செய்திருப்பதானது பதினான்காவது பொதுத் தேர்தலுக்கு பின்னர் அதன் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கிறது தேசிய முன்னணியின் உறுப்பு கட்சிகள் மற்றும் பாஸ் கட்சியுடன் இணைந்திருக்கும் அம்னோவின் முஃபாகட் நேஷனல் கூட்டணியின் ஆதரவு தொடருமானால் பதினைந்தாவது பொதுத் தேர்தலில் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றுவதற்கான சூழல் இருப்பதாக அம்னோவின் தலைவருமான ஜாகிர் ஹமேடி தெரிவித்தார் சுங்கைப்பூலோ சிறைச்சாலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மரணம் அடைந்ததாக கூறப்படும் விசாரணை கைதி வி முகிலரசன் மரணம் தொடர்பில் சுயேட்சை விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பிரபல வழக்கறிஞரும் மலேசிய வழக்கறிஞர் மன்றத்தின் போலீஸ் புகார் மற்றும் தவறான நடத்தை மீதான பணிக்குழு தலைவருமான டாக்டர் ஸ்ரீ ராமசெல்வ முத்து கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் போலீஸ் தடுப்பு காவல் சிறை மற்றும் குடிநுழைவு தடுப்பு கைதிகள் மரணம் தொடர்பில் விசாரணை செய்வதற்கான அதிகாரம் தங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று ராமசெல்வன் முத்து வலியுறுத்தினார் முகிலரசனின் மரணம் தொடர்பில் உண்மையான காரணத்தை கண்டறிவதற்கு மரண விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் ராமசெல்வன் முத்து கேட்டுக்கொண்டார் போதைப் பொருள் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள விசாரணை கைதியான முப்பத்தி ஐந்து வயதுடைய முகிலரசன் மாரடைப்பினால் காலமானார் என்று கடந்த வெள்ளிக்கிழமை இரவு அவரின் குடும்பத்திற்கு சுங்கைப்பூலோ சிறைச்சாலை தெரியப்படுத்தியிருந்தது எனினும் அவரின் முகத்திலும் உடலிலும் காயங்கள் இருந்ததாக குடும்பத்தினர் கூறுகின்றனர் சார் மீட்டிங் கிளம்பலாமா நான் ஹேண்ட் ஆய் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிறேன் சார் நம்ம இன்னும் பத்து நிமிஷத்தை கிளம்பணும் அஞ்சே நிமிஷம் வெயிட் அண்ட் சி இளமை தோற்றத்துக்கும் உடனடி தீர்வுக்கும் நீங்கள் தாராளமாக நம்பலாம் சுசானா ஈஸி ஃபார் மேன் சுசானா ஈஸி ஃபார் மேன் உடற்பயிற்சியின் போது கடத்தி செல்லப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட பிரபல சொத்துடைமை வர்த்தகர் டத்தோஸ்ரீ ஆறு ஆறுமுகத்தின் நல்லடக்க சடங்கு வரும் ஜூலை ஏழாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை பெட்டாலின் ஜெயா ஸ்ரீ ராமன் சாராவில் உள்ள அவரின் சொந்த மண்டபத்தில் நடைபெறுகிறது கடந்த ஜூன் பத்தாம் தேதி ஸ்ரீ ராமன் சாராவில் இருந்து கும்பல் ஒன்றினால் கடத்தி செல்லப்பட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து வயதான டத்தோஸ்ரீ ஆறுமுகத்தின் உடல் ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி அளவில் ரவாங் அருகில் பெஸ்தாரி ஜெயாவிற்கு செல்லும் சாலையில் ஒரு புதரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இக்கொலை தொடர்பில் ரவாங் வர்த்தக பிரமுகரும் அரசியல்வாதியுமான டாக்டர் ராமச்சந்திரன் உட்பட பதினோரு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சுங்கைப்பூலோ மருத்துவமனையின் சவக்கிடங்கில் வைக்கப்பட்டுள்ள டாக்டர் ஸ்ரீ ஆறுமுகத்தின் உடலில் நடத்தப்பட்ட மரபணு சோதனைக்கு பின்னர் அவரின் குடும்பத்தினரிடம் சடலம் ஒப்படைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடந்த ஆண்டு மனைவியுடன் ஏற்பட்ட மன முறிவினால் மனமுடைந்து சோகத்தில் ஆழ்ந்திருந்த முப்பத்தி ஒன்பது வயது நபர் தூக்கில் தொங்கி உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார் இச்சம்பவம் நேற்று சனிக்கிழமை காலை பத்து மணி அளவில் கெடா சுங்கை பட்டாணி தீக்காம்பத்து தமான் ஸ்ரீ ஜெனாரிசில் நிகழ்ந்தது பொழுது விடிந்து அறையிலிருந்து வெளியேறாமல் கதவை தாளிடப்பட்டிருந்ததை கண்டு அந்த நபரின் தந்தை வெகு நேரமும் அரைக்கதவை தட்டியும் திறக்கப்படவில்லை என்பதால் பின்னர் கதவை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே நுழைந்து பார்த்தபோது அந்த ஆடவர் அறையின் சீலிங் காற்றாடியில் கயிற்றால் தூக்கில் தொங்கியுள்ளார் பின்னர் இதுகுறித்து போலீசுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டதாக குவாலாமுடா மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் ஏ சி பி அஜ்லி அபுஷா தெரிவித்துள்ளார் இச்சம்பவத்தில் சூது ஏதும் நிகழவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்க லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்